ಪ್ರಬಂಧ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನು ನೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂಕವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಆ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಐದಕ್ಕೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಕಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಪ್ರಬಂಧ ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವ ಅವ ಎಸೆ ಬರೆದಾನೆ ಉತ್ತರ ಬರೆದಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಇದು ತಾವೇನು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬರೆದಂಥ ಪ್ರಬಂಧ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಭಾರತ ದೇಶವು ತಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ಇದು ಆ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಯಾಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಕಲ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಂಕಗಳು ನಮಗೆ ಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಇದು ಐದು ಮಾರ್ಚ್ ಪ್ರಬಂಧ ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಭಾರತ ದೇಶವು ತನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಂಟಕಗಳು ತಿಳಿದೋರುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಮೇಲೆಟ್ಟ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಮಪ್ಪಾಲು ಮೂಢವಾಗಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮುಗ್ಧ ಮಂದಿ ವಿಲವಿಲ ಒದ್ದಾಡಿ ನರಳಿ ಸಾಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ಸತಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಹಲವಾರು ಮುಗ್ಧ ಜನರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವವರ ಜನರಿಗೆ ಜನರೆಂಬ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೂಢತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಮಹಾಪುರುಷರಾದ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ ರಾಯರು ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದನಿ ಎತ್ತಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವುಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಭಾರತದ ಗಿರಿಮೆಗೆ ಕುತ್ತಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಆದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಹಾಕುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಭಾರತ ದೇಶವು ತನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಂಟಕಗಳು ತಿಳಿದೋರುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಮೇಲೆಟ್ಟ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಮಪ್ಪಾಲು ಮೂಢವಾಗಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ ಬಂದಿರುವುದು ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮುಗ್ಧ ಮಂದಿ ವಿಲವಿಲ ಒದ್ದಾಡಿ ನರಳಿ ಸಾಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ಸತಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ